بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله النهاردة معدنا إخواننا مع الدرس رقم 128 من دورة أوتوبلي ميديا ستيديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم، أنا أخطأت الدرس اللي فات وقلت الدرس اللي فات كان بعنوان 128 لكن هو كان بعنوان 127 يعني الفايل ديالوج فايل براوز كان بعنوان 127 درسنا النهاردة إن شاء الله بعنوان 128 في جزء نقوله برضو قبل ما ندخل أو قبل ما نتعرض للأشياء اللي تحتاج التعامل مع الملفات والمجلدات في عندنا أكشن اسمه شيل دوت جيت فولدر شيل دوت جيت فولدر يا إخوانا بنستخدمه علشان أعرف مسارات البرن... ال... النظام المتغير بمعنى أنا مثلا عايز أعرف مسار قائمة ستارت ليه البرامج بتحط هنا ده أول شيء عايز اعرف مسار مثلا الستارت اب تمام الستارت اب طبعا ما اظنش اللي هي تفضل تفتح في ايه في ويندوز 7 هي تفتح في ايه في اكس بي لكن ما تفتحش في ويندوز 7 تمام طيب الحاجات دي عايز اعرف اعرفها منين سواء بقى كان كان المستخدم مثبت الويندوز في الدي او في السي او في انظمه تشغيل في السي او في الدي او في اي شيء طيب هنتعامل مع الوضع ده ازاي يا اخوانا لا الامر سهل ان شاء الله تمام امر سهل اول شيء في عندي اكشن اسمه شيل دوت جيت فولدر تمام شيل ايه دوت جيت فولدر بياخد منك متغيرات هو محددة تعال نتعامل معاه بسرعة اهو شيل اهو دوت جيت فولدر طيب جيت فولدر خلي بالك بقى من دي بيجيب لك هو بيرجع لك بسترنج بيجيب لك مسار المتغير اللي انت هتديهوله اللي هو مش المتغير اللي من عندنا لا المتغير الاختياري تمام مش الاختيار المطلق لا الاختيار المحدود واعطيك مجموعه من الاختيارات وانت تختار ايه منها مجموعه يا اخوانا من الاختيارات وانت تختار ايه منها اول شيء بيقول لك مج... دايما اس اتش اختار لي شيل ف... اف يعني ايه فولدر زي ما اقول لك ايه اس اتش اف يعني شيل فولدر شيل فولدر فونتس هيجيب لك مجله الخطوط على سبيل المثال زي السي ويندوز فونتس سي ويندوز فونتس وهو مجلد الخطوط تمام طبعا انت ممكن تعوض عنه خلي بالك ممكن تعوض عنه بس بالويندوز فولدر او بالايه اللي احنا كنا خدناه ممكن تعوض عنه بالدرايف سورس فولدر آه سورس درايف بعدين تدخل ويندو تكتب ويندوز بعدين فونتس لان ده ما يتغيرش تمام طيب عشان توفر على نفسك هو جايب لك شويه اختيارات انت ممكن كنت تجيبه اصلا من غير ده ممكن كنت تجيبه من اخواننا من غير ايه من غير ده تمام طيب هنا بقول لك تشيل فولدر ماي ميوزك هيجيب لك المجلد اللي هو بعنوان سي ماي دوكيومنتس اند سيتنج طبعا دوكيومنتس اند سيتنج هنا في 7 تختلف لو انا خدت ده خلي بالك لو انا خدت كله ده وحطيته في رن عشان افتح مثلا ملف او افتح مجلد مش هيفتح ما عندوش اصلا 7 ما عندوش حاجه اسمها ايه دوكيومنتس اند سيتنجز تمام لكن عنده الايه اليوزرز يعني لو بدلت ده كله باليوزرز وهنا اسم المستخدم تمام اللي احنا ممكن ناخد ان شاء الله النهارده نعرف اسم المستخدم تلقائي ازاي تمام يا اخوانا يعني كده بيجيب لك الماي ميوزك انت مالكش دعوه انت شغال على ايه على 7 على كذا على كذا لان خلي بالك الكلام ده ما بيجيبوش من عند نفسه ده هو بيجيبه من خلال دوال يعني عنده مثلا ملف في ريجستري تمام بيروح يجيب الملف ويقطع لك الجزء ويقول لك خد ده ده مجلد الفونتس ده مجلد الميوزك ده مجلد كذا ده مجلد كذا خلاص يعني انت لو استخدمت ده اهو هتقول له لو احنا استخدمنا ده على السريع هقول له مثلا ايه ممكن اسال له فايل دوت اكسبلور فولدر طيب ايه الاكسبلور فولدر اللي انت تعمله هقول له اهو تشيل لسه اقول الاول ده المتغير لازم اقول له الاول تشيل دوت جيت فولدر بياخد مني متغير اختياري محدود اهو كده اختار ده طبعا هيرجع مش محتاجين لو انا شغلت كده البرنامج يعمل لي اكسبلور لايه للماي ميوزك تمام هو مالوش ده اهو لاحظ مالوش ده بقى في 7 في اكس بي في اي شيء هو بيجيبه لك تمام مره واحده تمام يا اخوانا طيب جميل اللي بعده كومون ماي ميوزك للكومون هو هو بس هنا للاول يوزرز زي ما خدنا في الديسك توب كومون تمام اللي قلنا الديسكتوب المشترك بين جميع المستخدمين للجهاز 
تمام في عندك برضو مجلد ماي موزك مشترك لجميع الايه المستخدمين طيب في عندك برضو ماي بيكشرز ماي ايه بيكشر هو كل ده الكلام ده بيتعامل مع مين مع ماي دوكيومنتس ماي بيكشر وبرضو عندك ماي بيكشر كومون وعندك الفيديوز مجلد الفيديوز وعندك ماي فيديوز كومون تمام عندك الديسك توب عندك الايه الديسك توب تجيب مسار الديسك توب تمام لو انت عايز تجيب مسار الديسك توب عادي وهنا تجيب مسار الديسك توب الايه المشترك بين جميع المستخدمين يبقى في عندك كده طريقتين تجيبهم طريقتين ايه تجيبهم يا اما باستخدام المتغير جلوبال فاريبل ديسك اندر سكول ديسك توب فولدر او اندر سكول ديسك توب فولدر كومون او باستخدام تجيب المسار تلقائي عن طريق شيل فولدر شيل ديت جود فولدر بتدي له المتغير تمام شيل فولدر ديسك توب تمام طيب في عندي الستارت منيو مش موجوده هناك لكن موجوده هنا الستارت منيو اللي هو المجلد ده اللي انت ممكن لو ضغطت هنا كليك يمين اوبن وتقول له هو ده هنا ده الايه ستارت منيو ده مجلد اهو اخرك الايه الستارت منيو ممكن تحط جوه البروجرامز اي شيء دي الم... دي الايه الملفات والمجلدات المثبته هنا تمام تمام يا اخوانا طيب في عندك فولدر تاني اللي هو ستارت اب كومون الستارت اب دايما كومون المشترك بين المشترك بين ايه يا اخوانا جميع المستخدمين سواء الجيست اللي هو لو انت هتعمل هتعمل اللي هو تضيف الجيست الايه الجهاز سواء يوزر تاني تمام او يوزر مثلا داخل مع طريق الشبكه اي شيء هيظهر لقائمه ستارت الايه اليوزر طيب في عندك برضو ستارت احنا قلنا ستارت منيو كومون عندك ستارت اب بروجرام ستارت اب تمام عندك الستارت اب بروجرام زي اخوانا اللي هو المسار بتاعها اللي هي مجموعه البرامج تمام المضافه في الستارت اب يعني انت ستارت اب منيو بروجرامز اللي هي دي تمام اهي كل المثبته دي اللي هو اول بروجرامز انت ما تعرف عليه في اكس بي هتجيبه من اول بروجرامز تمام او الستارت اب يعني خلي بالك ده ده او اسف ده جزء داخلي من ده مش احنا لما فتحنا كده اهو لما فتحنا اهو الون رير تمام لاحظ لو انت قلت ستارت منيو ده الستارت منيو بس خلي بالك ده الستارت منيو مش العادي اول ما دخلك في الرومنج والكلام ده ده الستارت منيو الثاني تمام طيب تمام طيب ده هنا البروجرامز بقى ده هنا الايه البروجرامز تمام يا اخوانا ده طبعا البروجرامز اللي مثبته لكل المستخدمين خلاص يا اخوانا تمام يبقى انت عندك ستارت منيو بروجرامز قلنا ستارت منيو هيتحط قبل الستارت منيو لكن البروجرامز هيتحط ايه هنا تلقائي تمام طبعا انت ممكن هنا تعمل فولدر بقى وتحط جوه الفولدر بتاعك فولدر داخلي والفولدر تحط فيه فايلات ومستخدم يعني ان شاء الله هنظبط الموضوع ده ان شاء الله طيب هنا قلنا الستارت اب وهي مجموعه البرامج التي تبدا مع نظر... مع الايه مع بدايه تشغيل البرنامج الستارت اب معروف لكل الناس طبعا هو في 7 صعب ان انت توصل له الا بطريقه اللي انت تفك والكلام ده تمام طبعا ممكن اقول لك افتح لو سمحت افتح لي الايه ستارت اب او لأن في عندك ستارت اب عادي للمستخدم وكومون ستارت اب تمام اللي انت هتخلي البرنامج بتاعك يشتغل لكل الايه المستخدمين طبعا في عندك حاجه اسمها الكومون فايلز بتبقى في البروجرام فايلز الملفات المشتركه لكل البرامج ممكن نستخدمها تمام بتبقى طبعا عندك موجوده في البروجرام فايلز هتلاقي عندك كومون فايلز اللي هي دي معظم البرامج كل كل برنامج يحط ايه الملفات بتاعته فيه عشان معظم البرامج ايه لو تستخدمها ببرنامج يستخدمه بط... يعني ايه برنامج يستخدم برنامج تاني برنامج يستخدم ملفات برنامج ايه تاني طيب هنا البروجرام فايلز اللي هو السي بروجرام فايلز ده على سبيل المثال السي هنا ماي دوكيومنتس عايز تجيب مسار ماي دوكيومنتس هنا عايز اجيب الكومون ماي دوكيومنتس اللي هي الكومون المشتركه من جميع المستخدمين هنا الابلكيشن داتا هنا يا اخوانا الايه الابلكيشن داتا الابلكيشن داتا طبعا يختلف عن الابلكيشن داتا في الاكس بي يختلف هنا لان بيتزود كلمه الرومنج تمام اب داتا بعدين ايه الرومنج تمام الابلكيشن داتا يعني في بعض البرامج بت ايه بتبقى حاطه نفسها فيه زي مثلا الوورد بعد ملفات الوورد التمبليت والكلام ده او القالب العام وفي مثلا زي ممكن تلاقي مثلا زي الانترنت داون ماجر بيحط بعض الملفات هناك 
وفي عندنا برضو ابلكيشن داتا لوكال للايه للمستخدم اللي هو اللي احنا فيه يعني ده الطبيعي ده اللوكال ده الكومون المشترك بين جميع الايه المستخدم تمام ان شاء الله في خلال طبعا بيرجع لك بسترنج وهو المسار طبعا انت ممكن تعرضه ممكن ايه تعرضه وكده بفضل الله اخذنا شيء برضو لو عايز اجيب اي حاجه في الويندوز كده اروح للشيل دوت جيت فولدر واديله من الاختيارات اللي موجوده عندي اهو طبعا انت ممكن في عمليه الاختيار امسح ده كده اهو ممكن تختار اي من الاختيار وتحط اهو وتحط رقم او اسم المتغير ولا رقم اسم المتغير اللي هيرجع لك فيه ده وممكن تعرضه او تفتحه او تعمل فيه اي شيء تقول له مثلا اعمل لي كوبي فيه اعمل له فولدر فيه لو هو موجود والكلام ده تمام يا اخوانا الامر سهل ان شاء الله ننبه بس على شيء بسيط لو انا عايز اجيب اسم المستخدم اللي عندي خلي بالك عايز اجيب اسم المستخدم اللي عندي ممكن تجيبه عن طريق شيل مش احنا قلنا دلوقتي شيل اهو <تصفيق> احنا قلنا شيل هنا <تصفيق> ممكن تجيب ايه عن طريق الايه هنا اهو عن طريق مثلا ممكن تجيب عن طريق الموزيك تمام هتمسح دول هيتبقى لك ده تقوم جاي جايبه ما هو ده اليوزر بتاعك اللي انت فيه او في عندك مره واحده بدل ما تتعب نفسك في عندك اهو هنا يا اخوانا هتلاقي استخدام ده السيستم طبعا السيستم انت ممكن تجيب منه حاجه كتير اقولها كده على السريع سيستم ممكن زي ما قلنا تجيب منها التاريخ تجيب منها الديفولت لانجويج تمام طبعا هيرجع لك بكود ديفولت اهو هنا اكواد ديفولت لانجويج تمام لو عندك عربي مثلا السعودية عربي العراق مثلا هرجع لك بالكود تمام ده او طبعا كل ده داخل في الايه في العربي بعدين لو في مثلا لو بلغاري او مثلا كتالان كتالوني مثلا تمام يا اخوانا يعني عندنا ممكن تجيب الديسبلي انفو زي ما خدناها قبل كده الايه الانفو بتاع عرض الشاشة ده الريزوليشن بتاع الشاشة وفي عندك التالت اللي هو الايه الدبس للشاشة في عندك هنا اللان كارت اللان زي ما هناخده ان شاء الله بالترتيب هنا الميموري حجم الذاكرة والكلام ده معلومات عن الذاكرة هنا الماوس بوزيشن مكانه فين الماوس في الشاشة عندي هنا الاو اس نيم طبعا بيجي لك بيرجع لك اسم نظام التشغيل اللي انت فيه سواء مثلا اكس بي لاحظ هنا اكس بي 7 سيرفر فيستا سيرفر 2008 طبعا هنا الثاني وهنا اكس بي او سيرفر او اي نوع من انواع الايه الويندوز اللي عندي طبعا هيرجع لي بالمتغير زي ده تمام طيب وطبعا على اساسه انت ممكن تشغل برنامج بتاعك او بحاجات معينه يعني مثلا لو هو 7 اعمل كذا لو هو اكس بي هعمل كذا هنا الاو اس برودكت انفو بيجيب لك معلومات عن ال <تصفيق> ال <تصفيق> نظام التشغيل ان شاء الله الكلام ده هناخده <تصفيق> هناخده بت يعني في وقت ان شاء الله جيت تايم زي ما قلنا هنا جيت يوزر انفو اللي احنا عايزينها هو بيرجع لك بجدول هنستخدم في الجدول دوت ريج او ريجستر اونر تمام هو المستخدم اسم المستخدم اللي عندي يبقى لما استخدم اسم الجدول اللي راجع دوت ريجستر اونر هيجيب لي ريجستر اونر اوف ذا سيستم اللي هو الادمن او اليوزر الحالي اللي شغال فيه طبعا واشوف هل هو ادمن ولا مش ادمن تمام يا اخوانا ولا هو ادمن في واخد ادمن ليميت توكن يعني واخد صلاحيات الادمن ونبقى ان شاء الله نتكلم عنها في وقتها بس كده حبينا ننوه عن حاجه بسيطه وان شاء الله نبقى نكمل في الاي سيستم في وقتها بفضل الله كده جهزنا نفسنا للفترة اللي جاية اللي هنتعامل اكتر مع الملفات والمجلدات ناخد شوية امثلة بسيطة بعدين بعد كده ندخل في التعامل مع الملفات والمجلدات بطريقة جدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته